என்னப்பா என் கூட இருக்கிற ஒரு ஆளை காணும் ஜாய்ஸ் அக்கா அவ காணும் டைம் ஆயிடுச்சு இன்னும் அவ வரவே இல்லையே அச்சு சோ நீ என்ன டாலி இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்துட்டியா ஆமா ஜாய்ஸ் நான் சீக்கிரமா வந்துட்டேன் இன்னைக்கு டே த்ரீ ஆயிடுச்சு இன்னும் டூ டேஸ் தான் இருக்கு நான் விபிசி ரொம்ப மிஸ் பண்ண போறேன் ஜாய்ஸ் நானு ஆமா இல்ல டே த்ரீ ஆயிடுச்சுல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்க எல்லாருமே நாங்க டே த்ரீக்கு வந்து நாங்க வெல்கம் பண்றோம் இன்னைக்கும் நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான செஷன்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு நிறைய சாங்ஸ் இருக்கு நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு மிஷினரி ஸ்டோரிஸ் இருக்கு மெமரி வேர்ஸ் கத்துக்க போறோம் நிறைய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட கூட்டிட்டு வந்து பிபிசி எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்க போறீங்க டாலி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு டாலி என்ன டவுட் பா பைபிள் வந்து ஒரிஜினலா எந்த லாங்குவேஜ்ல டாலி எழுதப்பட்டு பைபிள் சேர்ந்து <laughs> ஒரு <laughs>
தேவன் என்னோடு இருக்கின்றார் என் தேவன் என்னோடு இருக்கின்றார் அவ்வளோதான் ஈஸியான பாட்டு தான் இது ஸ்டாண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அக்காங்க ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க பாருங்க ஓகேவா மலைகளின் மேலே ஏறினாலும் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் வானத்திலே நான் பறந்தாலும் என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் அவ்வளோதான் ஈஸியாக இருக்குல்ல நம்ம எங்கே போனாலும் ஏசப்பா என்ன பண்ணுறாரு நம்ம கூடவே இருக்கிறார் சரி எல்லாரும் எழும்பலாமா ஜம்ப் பண்ணி எழும்பி நின்று பார்க்கலாம் அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சொல்லிருக்கு ஊதுனதுனால பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்க இறங்கி இருக்கிறார் நம்மளுடைய தீம் என்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹோலி ஸ்பிரிட் சோ சுவாசத்தின் மூலியமா ஆவியானவர் வெளிப்பட்டிருக்கிறார் இது மூலியமா ஆதி ஆகமத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜெனசிஸ் சாப்டர் டூ செவன்ல எப்படி மனுஷன் ஆதாம் படைக்கப்பட்டாரு தேவனுடைய சுவாசம் ஆதாமனுடைய நாஸ்டல்ஸ்ல பட்டதுனாலதான் ஆதாமுக்கு உயிர் கிடைச்சது இது போலதான் நம்மளுக்குள்ள இருக்க பிரெத்தும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற சுவாசமும் நம்மளுடையது கிடையாது அது தேவனுடைய சுவாசம் ஓகேங்க பிரிதாவு <laughs> Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ஓகேவா ஸோ இந்த சுவாசம் நம்மளுக்கு ஒரு இருக்கிற சுவாசம் வந்து நம்மளுடையதல்ல தேவனுடைய சுவாசம் ஆதாமுக்கு எப்படி தேவனுடைய சுவாசம் ஆதான் மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆதாம் வந்து லிவிங் பீங்கே ஆனார் லைஃப் கிவிங் பிரெத் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய சுவாசம் நம்ம மேலே வரும் பொழுது ஆவியானவர் நம்ம மேலே வரும் பொழுது நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு புது பர்சனாக மாறுவோம் நம்மளுடைய பழைய மனுஷன் பழைய சுபாவங்கள் பாவங்கள் எல்லாத்தையும் ஆவியானவர் கழுவி நம்மளை வந்து ஒரு நியூ பர்சனாக மாற்றுவார் ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம இன்னைக்கு பைபிளில் ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பெஸ்லையலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கர்த்தர் ஒரு நாள் மோசையை கூப்பிட்டு நான் வந்து ஊரியின் குமாரனாகிய பெஸ்லையில் பெயர் சொல்லி அழைச்சிருக்கிறேன் ஆலய பணிகளுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாரு 
ஆவியானவர் அவர் மேலே இறங்கினதுனால வினோதமான வேலைகளை அவர் செய்தாருன்னு மூன்றாம் வசனம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் யாத்திராகமும் மூன்றாம் வசனம் ஐந்தாம் வசனத்தில் மிக தெளிவாக போட்டிருக்கு வினோதமான வேலைகளை பார்ப்பதற்காக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்கினார் அப்படின்னு நம்மளுடைய தீம் வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் பற்றி தானே இப்போ கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம மேலே வந்தால் எப்படிப்பட்ட அற்புதமான காரியங்களை நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் இந்த பெசிலேயல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேலே இறங்கினதுனால வினோதமான வேலைகளெல்லாம் செஞ்சாராம் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணினாராம் அப்படி என்னெல்லாம் பண்ணினார் ஆலய பணிகளுக்காக அவர் வந்து மேஜைகளை பண்ணினாராம் கிருபாசனங்களை பண்ணினாராம் ஆர்க் ஆஃப் கவர்னண்ட் அதெல்லாம் பண்ணினாராம் விளக்கு பண்ணாராம் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களையும் யோசிச்சும் யூகித்தும் செய்தார் அப்படின்னு வசனம் போட்டிருக்கு ஹைப்ரிஸ்டான ஆரோனுடைய ஆசாரியர் ஆரோனுக்கு உடைகளை த செய்து கொடுத்தாரு அப்புறம் அனாயிட்டிங் ஆயில் செய்தார் அப்போ யோசித்து செய்கிறதுக்கும் யூகித்து செய்கிறதுக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்கினார் அப்படின்னு மூன்றாம் வசனத்தில் தேவ ஆவியானவர் இறங்கினார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்போ தேவ ஆவியானவர் இறங்கும்போது யோ யோசித்தும் யூகித்தும் செய்கிற அபிஷேகம் பெசிலையலுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதனால் ஒவ்வொரு ஆலய பணிகளையும் யோசித்தும் யூகித்தும் மிக சிறப்பாக செய்தார் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது இப்படி எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறத இவர் வந்து கர்த்தருக்கென்று பிரிக்கப்பட்டாலும் இவர் விசேஷமான ஒரு விஷயத்தை செய்தார் என்னென்னா தான் கற்றுக்கொண்ட எல்லாத்தையும் பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுத்து தன்னோடு இணைத்து வேலைகளை செய்தாருன்னு இந்த அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் இதிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாஞ்சித்தீங்கன்னா உங்கள் பாத்திரம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நீங்கள் விருப்பமாக எனக்கும் அவர் வேணும் எந் நானும் இதை மாதிரி யோசிச்சும் யூகிச்சும் அழகாக செய்யணும் எல்லாத்தையும் பிறரை விட நான் வித்தியாசமானவளாக இருக்கணும் கர்த்தருக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பி வாஞ்சித்தீங்கன்னா இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேலேயும் ஊற்றப்படுவார் உங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளும் இறங்கி பிறரை விட எல்லாரை பார்க்கலும் சிறப்பு மிகுந்தவர்களாக உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை சாதிக்கிறவர்களாய் மாற்றுவார் ஒருவேளை நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இது படிக்க முடியலை இல்லை எனக்கு இந்த காரியங்களை செய்ய முடியலை அப்படின்னு நீங்கள் வருத்தப்படலாம் ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும்போது நீ உங்களால் சாதிக்க முடியாத அநேக காரியங்களை அவர் சாதிக்க உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார் நீங்கள் அதை வாஞ்சித்து கேட்கும்போது பெசிலேலே நிரப்பின ஆவியானவர் உங்களையும் நிரப்ப வல்லவராக இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு மனப்பாட வசனம் படிக்கலாமா எல்லாரும் பைபிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மெமரி வேர்சஸ் படிக்க போறோம் யாத்திராமத்தின் புத்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க மற்றும் சகலவித வேலைகளையும் யூகித்து செய்கிறதற்கும் வேண்டிய ஞானமும் புத்தியும் அறிவும் அவனுக்கு உண்டாக அவனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பினேன் மற்றும் சகலவித வேலைகளையும் யூகித்து செய்கிறதற்கும் வேண்டிய ஞானமும் புத்தியும் அறிவும் அவனுக்கு உண்டாக அவனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பினேன் எல்லாரும் படிச்சிட்டிங்களா இது எல்லாரும் மனப்பாடம் செய்யணும் தேவ ஆவியினால் நிரப்பினேன் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படி தான் ஆண்டர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாட்களில் தம்முடைய ஆவியினால் நிரப்பி ஆசீர்வதிக்க போகிறார் தேங்க்யூ பாய்என்ன <laughs> இருக்கோ <laughs> Red color, irukko, yellow color irukko, and green color. Irukko. Okay, red and I am going to connect with the Holy Spirit. Na Stop. Stop. Na enna? Stop and pray for anointing. Adutthu. Yellow. Yellow na enna? Wait. Wait and receive your anointing.
அடுத்து கிரீன் கிரீன்னா என்ன கோ செட் கோ வித் யுவர் அனாய்டிங் இப்படி தான் நம்ம ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தோட உலகத்தை நம்மளால ஜெயிக்க முடியும் இதை நம்ம எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்கலாமா இன்றைக்கி ஆக்டிவிட்டியை நம்ம பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ஒரு பிளாக் சார்ட் அண்ட் டிராஃபிக் சிக்னலில் உள்ள கலர்ஸ் நீங்கள் எதோ கலர் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை கலர் பென்சில்ஸ் ஒரு க்ரையான்ஸ் வச்சும் நீங்கள் கலர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கலர் பேப்பர்ஸை வந்து நம்ம ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்ட் வந்து நமக்கு கம் அண்ட் வந்து ஒரு டேப் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ தேவையான திங்ஸை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரில் நம்ம வந்து டிராஃபிக் சிக்னல் கலர்ஸை ஒட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ரெட் கலர் ஒட்டுறோம் நீங்கள் பிளாக் கலர் சார்ட்டில் தான் செய்யணும்னு இல்லை எந்த கலர் சார்ட்டில் வேணால் செய்யலாம் நீங்கள் கலரும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ இதோ இப்போ நம்ம பேஸ் பண்ண பிறகு நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் அவுட் புட் இதில் என்ன போட்டிருக்கு ரெட்டுனா ஸ்டாப் நிற்கணும் நின்று நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஜபிச்சு நம்ம அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அடுத்து என்ன வெயிட் ரிசீவ் த அனாய்டிங் வெயிட் அண்ட் ரிசீவ் த அனாய்டிங் நீங்கள் காத்திருந்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அடுத்து கோ கோனால் என்ன நீங்கள் போகணும் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க நீங்கள் போகணும் இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் ஆக்டிவிட்டி மூலயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆவியானோடைய அபிஷேகம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆவியானோட அபிஷேகத்தோட இந்த உலகத்தை நம்மளால் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாய் குட்டீஸ்ஒரு <laughs> ஒரு ஒரு லயன்லேருந்து ஒரு ஹ ஹனி கூட எடுத்து சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்க்குறோம் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வந்து மேபி முடியை குறிக்குமா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் யோசித்து சொல்கிறீங்களா எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் சாம்சன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மென் ஹூ எவர் லிவ் சாம்சன் வந்து பேர் ஹேண்ட்ஸால் ஒரு லயனே கொண்டாங்க அந்த லயன்ட்லேருந்து ஹனி கூட எடுத்து சாப்பிட்டாங்க இங்கே பைபிளில் படிச்சிங்கன்னா சாம்சனோட முடியை வந்து வெட்டவே கூடாதுன்னு காட் வந்து ஒரு ரூல் போட்டிருக்குவாங்க ஏன்னா Samson was a chosen man for God. Now, the second character of emojis is cut. We know that a man is There is some rain and a very whale. What character can you do? You can see a whale as a person. Do you know what you think? Exactly. Jonah. Jonah was, there. Jonah was asked to go speak to the people of Nineveh. ஆனால் ஜோனா அந்த பீப்புளுக்கு பயந்து ஓடப்பட்டம் வந்து காட் வந்து ஒரு ஸ்டாம் அனுப்பி ஜோனா வாஸ் புஷ்ட் ஆஃப் தட் போட் அப்போ வந்து ஹி வாஸ் இன் த பெலி ஆஃப் த வேல் ஃபார் த்ரீ ஹோல் டேஸ் அண்ட் ஸ்டில் காட் பிராட் அம் அவுட் ஆஃப்டர் ஹி ப்ரேட் அண்ட் ஜோனா வந்து ஹி இல் கோ அஹெட் இன்னோ டு கோ ஸ்பீக் டு தோஸ் பீப்புள் ஜோனா கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க இந்த தேர்ட் பர்சன் பார்க்க போகிறோம் ம் கம்மி அமோஜிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தஸ் அ உமன் ஸ்னேக் அண்ட் அன் ஆப்பிள் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் எக்ஸாக்ட்லி ஈவ் ஈவ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்காத ஈவ் வந்து காட் சொல்கிற பேச்சு கேட்காம சர்பண்ட்டோட சொல்கிற பேச்சு கேட்டு ஷி கோஸ் அண்ட் ஈட்ஸ் த ஃப்ரூட் ஃப்ரம் த ட்ரீ ஆஃப் நாலேஜ் ஓகே அங்கே தான் த ஃபர்ஸ்ட் சின் என்டர் த வேர்ல்ட் ஓகே இப்போ நம்மளோட அடுத்த கேரக்டர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேரக்டரும் திருப்பி ஜெனசிஸில் தான் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன் தெர் இஸ் அ ரெயின்போ தெர் இஸ் அ டவ் ஒரு ஒரு ஆர்க் ஒரு போட் கூட நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் யாருங்க எஸ் பண்ணுறீங்களா எக்ஸாக்ட்லி நோவா கரெக்டாக சொல்லிட்டிங்களே நீங்கள் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க ஸோ நோவா வந்து காட் வந்து ஹி சா தட் த வேர்ல்ட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சின் பட் நோவா லிவ் த ரைச்சஸ் லைஃப் ஹி வாஸ் அ ரைச்சஸ் மேன் இன் த பைபிள் சொல்லியிருக்கு ஸோ காட் வந்து வில் கிவ் த ப்ராமிஸ் தட் யூ வில் நெவர் அகெயின் டிஸ்ட்ராய் த வேர்ல்ட் வித் வாட்டர் ஸோ அந்த ப்ராமிஸ் காட்டுறதுக்காக தான் காட் ஷோஸ் த ரெயின்போ இன் த ஸ்கை ஸோ இன்றைக்கு கூட வீ கேன் ரிமெம்பர் காட்ஸ் குட்னஸ் இன் அவர் லைஃப் எவ்ரி சிங்கிள் டைம் வி சி அ ரெயின்போ இன் த ஸ்கை இவ்வளோ நேரம் நல்லா விளையாடிருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ஃபைனல் கேரக்டர் யாருன்னு பார்க்கலாமா ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து இங்கே கீழே கா காட்டுறாங்க ஸோ தெர் இஸ் அ உமன் 
and then we see some don- we see a donkey and a star or angel kuda kaatranga yara irklo ninga yosikringa correct so in the character vand mary mary vand was the mother of jesus avangalukku vand angel mooliyama da avangalukku and the news vanduchu and avanga vand or donkey mele eri they go to bethlehem to give birth to jesus in a manger adha inne kuda game i hope you guys had fun idhe mari nama naalaiku paakalam bye bye ஹலோ செல்லங்களா இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா இந்த விபிசியில் நிறைய கேரக்டரை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் நிறைய மிஷினரி ஸ்டோரிஸை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோன்னா கிரஹம் ஸ்டெயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அங்கலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர் எப்படி மறித்தார் எப்படி அவர் ஊழியம் செய்தார் எப்படி அவர் மிஷினரியாக வாழ்ந்தார் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிரஹம் ஸ்டெயின்ஸும் அவர் பிறந்த அவர் எங்கே பிறந்தார் தெரியுமா ஆஸ்திரேலியாவில் அவர் பிறந்து அங்கே உள்ள பேரண்ட்ஸால் அவர் வந்து வளர்க்கப்படுறாரு நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவரோட பேரண்ட்ஸ் அவரை வந்து வளர்த்தி அவர் நல்ல ஒழுக்கத்திலையும் தேவ பக்தியில் டெய்லி அவர் வந்து அவரை ஜெபிக்க வச்சாங்க டெய்லி அவரை வந்து வேதத்தை தியானிக்க மெடிடேட் பண்ண வச்சாங்க இப்படி தான் அவருடைய பேரண்ட்ஸ் அவர் அழகாக அவர்களை வளர்த்தி அவர்களை வந்து வாலிப பிள்ளையாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டீனாக இருக்கும் பொழுது டீன் ஏஜில் அவர் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் சபைக்கு கரெக்டாக சர்ச்சுக்கு அவருடைய பேரண்ட்ஸ் அவரை அனுப்பிச்சிருவாங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு நாள் அவர் போய் சர்ச்சில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிஷினரி அன்னைக்கு ஸ்பீக்கராக இருந்தார் அப்போ வந்து அந்த மிஷினரி ஒரு மெசேஜ் எடுக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் தொழுநோயாளிகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்வதற்கு இன்றைக்கி வந்து ஆட்களே கிடையாது அவர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆண்டோடைய அன்பு அவர்களுக்கு இல்லாதபடி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த வியாதியிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவங்க வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களிடத்துல போய் ஊழியம் செய்வதற்கு யாருமே இல்லைன்னு அந்த மிஷினரி சொன்னார் உடனே ரஹம் ஸ்டைன்ஸுக்கு இது வந்து ஒரு பாரத் அவருடைய இறுதியத்தில் ஏற்படுத்துச்சு ஐயோ அந்த மக்களுக்கு ஏன் நம்ம போய் ஊழியம் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய வயசு பதினஞ்சு அவர் அந்த வயசில் போய் ஊழியம் செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ அவரை வந்து அதற்காக அவர் வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் டெய்லி அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய பர்சனல் பிரேயரில் அந்த ப மக்களுக்காக அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை எல்லாம் படிக்கிற காலத்தில் அவர் கரெக்டாக ஒழுங்காக கிரமமாக அவர் படிக்க ஆரம்பித்தார் யாரையும் ஏமாத்தாமல் ஒழுங்காக அவர் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகாமல் அப்படிலாம் இல்லாதபடி அவர் நல்லா அந்த படிக்கிற காலத்தை அவர் ப படிக்க ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய இருபத்தி நாலாவது வயசில் அவர் வந்து ஒரிசாவில் உள்ள மயூர் பஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை மிஷினரியாக அவர் அந்த இடத்துக்கு போனார் அங்கே தான் தொழில்நோயாளிகள் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்க அன்றைக்கி அந்த சர்ச்சில் அந்த மிஷினரி சொன்ன அதே இடத்துக்கு தான் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸ் வந்து முழு நேர மிஷினரியாக அந்த இடத்துக்கு தன்னுடைய இருபத்தி நாலாவது வயசில் அவர் அந்த இடத்துக்கு போய் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் அங்கே போய் பார்க்கும் பொழுது தான் அங்குள்ள மக்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு லெப்ரசி அதாவது குஷ்ட ரோகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த கையுள்ள நரம்புகள் இந்த எலும்புகளை எல்லாம் ஒரு கிருமி ஒரு வைரஸ் என்ன பண்ணிடும் சாப்பிட்றோம் அவங்களுக்கு கை இருக்காது விரல் இருக்காது கால் இருக்காது எல்லாம் என்ன பண்ணிக்குவாங்க ஒரு துணியை சுற்றிக்கிட்டு அவர்கள் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க அவர்களை எல்லாம் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்கள தொட மாட்டாங்க அங்குள்ள அந்த கிராமத்து மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவர்களை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க அவர்களுக்கு யாரும் தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க அவர்களை எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவர்களை கூப்பிட மாட்டாங்க இப்படியாக ஒரு த ஒரு கட்டுக்குள்ளாக அந்த மக்கள் வந்து காணப்பட்டாங்க நிறைய தொழில்நோயாளிகள் இப்படி ஒரு இடத்துல அவர்களெல்லாம் கூடி ஒரு இடத்துல அவங்கள வச்சுருவாங்க யா எந்த இடத்துக்கும் பொது இடத்துக்கு அவர்கள் போகக்கூடாது இப்படியாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து தனிமையினால் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க எந்த அன்பும் அவர்களுக்கு கிடைக்கல தக தாய் தகப்பனுடைய அன்பு கிடைக்கல தன்னுடைய கிராமத்துக்குள்ளேயோ எந்த இடத்துல அவர்கள் அவ போய் அவங்க வந்து தண்ணி குடிக்கவோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி உடைய வாழ்க்கை வந்து அப்படியே ஓரம் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க அந்த இடத்துக்கு தான் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸ் வந்து மிஷினரியாக போனார் அவர் போய் என்ன செஞ்சார் இயேசுனுடைய அன்பு அந்த மக்களுக்கு சொல்வது மாத்திரம் அல்ல அந்த மக்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அந்த மக்களுடைய அந்த கட்டுகள் காயங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணார் அவர் கிளீன் பண்ணி அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு மெடிசனை கொடுத்து நல்ல ஒரு ஆயின்மெண்ட்லாம் கொடுத்து அவர்கள் அந்த புண்ணை எந்த கூச்சமுமே இல்லாமல் அவர் வந்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் இது அந்த மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அவர் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஈடுபாட்டை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எங்கேயோ பிறந்த ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்த ஒரு மனுஷன் இங்கே வ
இப்படியாக கிரஹம் ஸ்டைன்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார் ஆண்டவருடைய அன்பையும் பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த மக்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது மட்டுமல்ல தேவனுடைய அன்பை அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் எப்படி நம்ம போய் அந்த லெப்ரசிக்கு நம்ம அவங்களுடைய காயங்களெல்லாம் நம்மளெல்லாம் துடைப்போமா நம்ம எவ்வளோ அறிவுறுப்புப்படுவோம் ஆனால் எப்படி அவர் செஞ்சார் ஆ இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அன்பு தான் அவரை செய்ய வச்சிச்சு ஆண்டவருடைய அன்பு அவள் அவருடைய இருதயத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியும் மற்றவர்களுக்கு நம்ம வந்து அவருடைய காயங்களை நம்ம கட்ட முடியும் இயேசு சுவாமி அப்படித்தானே ஊழியம் செஞ்சு கொண்டிருந்தார் குருடரை கண் குருடரை வந்து காண வச்சார் சப்பானிகளை நடக்க வச்சார் குஷ்டரோகிகளை கையை தொட்டு அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அன்பு அவருடைய இறுதியத்தில் ஊற்றப்பட்டனால் அவர் போய் இந்த தொழிநோயாளிகள் மத்தியில் அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் அவர் ஆரம்பிச்சார் இப்படியாக நாட்கள் போய்கிட்டே இருந்துச்சு அவர்களோடு அவர் நல்லா பழக ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த மக்களும் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸை ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க அவர் சொன்னதெல்லாம் அவங்க கேட்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படியாக போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த தொழுநோயாளிகளுக்கு சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மயூர் பஞ்சில் இல்லை அப்போது இவர் என்ன பண்ணினார் ஒரு நூறு பேர் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க எடுக்கிறக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அந்த இடத்துல அவர் வந்து கட்ட ஆரம்பித்தார் அதன் மூலம் அந்த பிள்ளைகளையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய அவர்களுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் அந்த நோய் யாருக்குமே பரவாதபடி அவர்களுக்கு நல்ல மெடிடேஷன் எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இதன் நிமித்தம் அங்கே அந்த இடத்துல நிறைய காரியங்கள் ஒரு மாற்றங்கள் காணப்பட்டுச்சு எல்லாரும் அவரை நேசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அவர் எல்லாரும் அவர் சைக்கிளில் போய் தான் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் எல்லா மக்களுக்கும் அவர் தன்னுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் அதனால் அவரை வந்து எல்லாரும் பெரிய அண்ணன் பெரிய அண்ணன் ரொம்ப அன்பாக அவரை கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இப்படியாக போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது சில மதவாதிகள் என்ன பண்ணினாங்க இவர் என்ன தான் உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லாரையும் மாற்றுறாரு எல்லாருக்கும் கிறிஸ்துவுடைய அன்பு கிறிஸ்துவனுடைய அன்புன்னு சொல்லி இவங்க எல்லாத்தையும் நல்ல வழியில் கொண்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவர் மேலே நிறைய கேஸ் போட ஆரம்பித்தாங்க இவர் மதத்தை மாற்றுகிறாரு இவர் எல்லாம் இந்த மாதிரி செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே கேஸ் போட ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் ஆண்டவர் எல்லா விஷயத்திலிருந்தும் அவர் அந்த அந்த கேஸெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்ற போகிற அளவுக்கு கர்த்தர் வந்து கிருபை செய்தார் இப்படியாக அவர்கள் ஊழிய செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து அந்த ஒரிசா மக்கள் அங்கே நிறைய ஆதிவாசி மக்கள் இருந்தாங்க ஹோ இன மக்கள் இருந்தாங்க சந்தாலி இன மக்கள் இருந்தாங்க அவர்களுடைய லாங்குவேஜை என்ன பண்ணார் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸ் அங்கிள் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் வேறு லாங்குவேஜ் இருக்கும் இங்கே இந்த பீப்புளுக்கு வந்து ஒரிசா மக்களுக்கு ஒரிசா லாங்குவேஜ் தான் தெரியும் அப்போது அந்த மொழியை கற்று அந்த மொழியிலே ஆண்டவருடைய அன்பு அவர்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தார் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்து அந்த அங்கே அந்த மக்களுடைய லாங்குவேஜிலே கொடுக்க ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவரை ரொம்ப அவரை நேசிக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படியாக அவர் போய்கொண்டே இருக்கும்போது அவர் வந்து அதே சமயத்தில் கிளாடி சம்மையான்ட்டு ஒருத்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருஷத்தில் என்ன பண்ணினாங்க அவங்க வந்து இந்தியாவில் வாலிபர்கள் மத்தியில் யூத் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க யாருன்னா கிளாடிஸ் ஆண்டி யாருன்னா அவங்க ஒரு ஒரு நர்ஸ் செவிலியர் பயிற்சி பெற்றவங்க அவங்க அவங்களுடைய அழைப்பு வாலிபர்கள் மத்தியில் ஊழியம் பண்ணி கொட்டிருந்தாங்க இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஒரிசாவில் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸ் அவர் பா அவங்கள பார்க்க நேரிடுச்சு அப்போ அவர் செய்த அந்த ஊழியத்தை பார்த்தோன்னா இந்த கிளாடிஸ் அம்மையாருக்கு அவரோடு இணைந்து அந்த ஊழியத்தை அந்த தொழுநோயாளிகள் மத்தியில் ஊழியம் செய்யணுன்ற ஒரு வாஞ்ச அவர்களுக்கு உருவாக ஆரம்பிச்சு இதன் நிமித்தம் ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அவர்கள் குடும்பமாக அந்த மயூர் பஞ்சுன்ற ஒரிசாவில் உள்ள மயூர் பஞ்சில் அந்த தொழுநோயாளிகள் மத்தியில் தங்களுடைய ஊழியத்தை முழு நேரமாக அவர்கள் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இவர்களுக்கு வந்து மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்தாங்க ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் ஒரு பெண் பிள்ளையும் பிறந்தாங்க இவர்களும் அந்த மக்களோடையே வளர்க்கப்படுறாங்க அந்த பிள்ளைகளோடைய அவர்களும் ஊழியத்தை குடும்பமாக அவர்கள் செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க இப்படியாக காலங்கள் போய்கொண்டே இருந்துச்சு பிள்ளைகள் வளர ஆரம்பித்தாங்க அதோடு மட்டுமில்ல அவர்களுக்கு நிறைய கைத்தொழிலை கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அவங்க நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரணும் ஏன்னா இவங்க புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் அவங்களுக்கு நல்ல கூடை எப்படி பின்னுறது பாய் எப்படி பின்னுறது சனல் நூலை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல் அப்படின்றத அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதன் மூலம் அவர்கள் நல்ல வருமானத்தை அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் நல்ல முறையில் செயல்படுத்துவதற்கு அவர்கள் சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க இதனால் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக எல்லாரும் ஒரு குடும்பமாக அந்த இடத்துல காணப்பட்டாங்க இப்படியாக காலங்கள் போய்கொண்டே
ஆண்டவருக்குன்னு அவங்க வந்து அந்த நாளில் அவங்க இருப்பாங்க அப்படியாக ஒவ்வொரு வருஷமும் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸ் அவங்களுடைய குடும்பத்தோடு அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ணி அந்த கூடுகையில் கலந்து கொள்ளுவாங்க அதே போல தான் அன்னைக்கும் என்ன பண்ணினாங்க எல்லாரும் குடும்பமாக போகலாம் அந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கிறாங்க அப்போ மகளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைன்ற நிமித்தம் தன்னுடைய மனைவியும் மகளையும் விட்டுட்டு தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளோட அவர் வந்து அந்த மனோகர்பூர் என்ற இடத்துக்கு தன்னுடைய ஜீப்பில் போய்கிட்டு இருக்கிறார் அது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ன்றனால கொஞ்சம் இடையில நிறுத்தி நிறுத்தி அவங்க போகிறாங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ் அன்னைக்கு நைட்டு தான் எப்போதும் நடக்கும் அந்த ஜப குடுகளை இவர் போய் கலந்து ரொம்ப அநேக நிறைய ஆதிவாசிகள் ஹோ இன மக்கள் சந்தாலி இன மக்கள் எல்லாம் அங்கே கூடி ஆண்டவரை ஆராதிச்சு துளிச்சிச்சு அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த நாளை கொண்டாடினாங்க திரும்பி உடனே நைட்டு வர முடியாதுன்றனால என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துலையும் அவர் ஸ்டே பண்ணுறாரு அந்த ஆதிவாசி மக்களுடைய வீடுகள் எப்படி இருக்குன்னா சின்ன சின்ன கொ ஹட்டு மாதிரி இருக்கும் அதில் நிறைய பேர் வந்து தங்க முடியாது அதனால் இவர் என்ன பண்ணினார் நைட்டு நேரம் சரி நான் அவருடைய அவர் வாகனம் அவர் சென்று அந்த வாகனத்திலேயே பிள்ளைகளை படுக்க வச்சு இவரும் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தார் எல்லாரும் அவங்கவுங்க தூங்கிட்டாங்க நைட்டு நேரம் ஆகிடுச்சு இந்த மதவாதிகள் என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டே நிறைய கேஸ் போட்டாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் அதில் எல்லாம் கிரகம் ஸ்டைன்ஸ் தப்பிச்சுக்கிட்டாரு ஆனாலும் அவர் மேலே ஒரு கண்ணு வச்சு அவர் எப்போ அவரை கொள்ள அவரை குடும்பமா எப்படி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திட்டம் போட்டு அன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அந்த மனோகர் பவுர் என்ற இடத்துக்கு நிறைய ஆட்களை கூட்டிட்டு ஒரு எண்பது எழுபது அடி ஆட்களை கூட்டிட்டு அந்த ஜீப்பு அந்த இருக்கிறாரிலே அந்த மனோகர் பூர்க என்ற இடத்துக்கு வர்றாங்க அங்க பார்த்தா எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடு ராத்திரி என்ன பண்ணாங்க நிறைய வக்கி போர் எடுத்து அந்த ஜீப் ஃபுல்லாக சைடில் எல்லாம் வச்சுட்டாங்க வச்சு எல்லாம் அந்த குட்டி குட்டி வீடுகளுடைய வெளியெல்லாம் க என்ன பண்ணிட்டாங்க தாழ்பால் போட்டு விட்டுட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க நெருப்பை பார்த்து வச்சாங்க வெத்து வச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படியே அந்த ஜீப் எல்லாம் உள்ள பிள்ளைகள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க கிரகம் ஸ்டைன்ஸ் அங்கிள் தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு என்னாச்சு அந்த இடமெல்லாம் பற்றி எரிஞ்சுது வெளியே அவங்க கதவை திறந்து டோரை திறந்து வெளியே வர வந்தால் வெளியே இவங்க நின்றுட்டு அவங்கள வெளியே அலோவ் பண்ணாமல் அவங்கள உள்ளேயே போட்டு அவங்க அப்படியே அதில் கருகி அப்படியே மூன்று பேரும் அந்த ஜீப்புக்குள்ளாக மறிச்சிட்டாங்க அவர்கள் கூட இருந்து அவரை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்களையெல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அடித்து எல்லாத்தையும் துரத்திட்டாங்க அவன் தாராசிங்கிற ஒரு மதவாதி தான் இவரை வந்து கிரகம் ஸ்டைன்ஸை கொன்றவர் அவர் வந்து தாராசிங் அவருடைய பேர் வந்து தாராசிங் இவ்வளோ ஊழியம் செய்தார் எல்லா விதத்திலும் அந்த அந்த மக்களுக்கு அவர் பெரிய ஒரு அண்ணாச்சியாக இருந்து நிறைய ஊழியம் செய்தார் ஆனால் அந்த ஒரு ரெண்டு பிள்ளைகளும் கிரகம் ஸ்டைன்ஸ் அங்குளும் என்ன பண்ணாங்க ரத்த சாட்சியாக அந்த இடத்துல மறித்தாங்க கோதுமை மணியாக அந்த மயூர் பஞ்ச் என்ற இடத்துல ஒரிசா மாநிலத்தில் அவர்கள் வந்து என்ன செய்யப்பட்டாங்க அவங்களுடைய மூன்று கல்லறை கல்லறைகள் அங்கே அங்கே வந்து விதைக்கப்பட்டுச்சு அங்கே வந்து மறி பரி பண்ணலை அவங்கள என்ன பண்ணினாங்க அவங்கள விதைக்க விதைச்சாங்க அந்த இடத்துல விதைச்சது நிமித்தம் இன்னைக்கு நிறைய மிஷினரிகள் அந்த இடத்துல எழுப்பப்படுறாங்க நிறைய சபைகள் அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறது நிறைய மிஷினரிகள் அங்கேருந்து எழுப்பி கொண்டிருக்காங்க நிறைய விசுவாசிகள் அங்கேருந்து வந்து கொண்டிருக்காங்க ஏன் இந்த கிளாடிஸ் அம்மையார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா அவருடைய ஃபியூனரல் சர்வீஸில் நிறைய ஆதிவாசிகள் வந்து கண்ணீரோட எங்கள் அண்ணாச்சி போயிட்டாங்க எங்கள் அண்ணாச்சி போயிட்டாங்கன்னு அந்த பிள்ளைகளுக்காகவும் அந்த அண்ணாச்சிக்காகவும் அவர்கள் அழுதாங்க அப்போ கிளாடிஸ் அம்மையார் வந்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் கூட ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க என் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறீங்க அந்த தாராசிங்க நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு நீ என்ன பனிஷ்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு கே சொன்னப்போ அந்த கிளாண்டிஸ் ஆண்ட்டி என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இயேசுவனுடைய அன்பு என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்குது அதனால் நான் வந்து அவர்களை மன்னிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு அன்பு இல்லை இன்றைக்கி நம்ம நம்ம நம்மக்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அவனை ஷூட் பண்ணியிருக்கணும் அவனை அவனை தூக்கலை போடுங்க அவனை நான் அடித்தே நான் கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனால் கிளாடி சாமியார் என்ன சொன்னாங்க ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அன்பு என்னுடைய இருதயத்தில் இரு இருக்கிறது நிமித்தம் நான் அவனை அந்த அன்பு தான் எனக்கு என்கிட்டையும் இருக்குது அதனால் அவனை நான் மன்னிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியங்கள் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம அதை செய்ய முடியுமா ஏன்னா கிரகம் ஸ்டைன் செய்த அந்த ஊழியத்தை இன்றைக்கி நம்ம செய்யணும் நமக்கு முடிஞ்ச நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்மளுடைய நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஏன் கிரஹம் ஸ்டைன்ஸை ஏசுனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவி அவர் இடத்துல இருந்தனால தான் அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடிஞ்சு நம்மளும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கும் உங்கள் ஏழைகளுக்கும் நம்ம வந்து உதவி செய்கிறவர்களாக இருக்கணும்
லாட் சில்ட்ரன் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ இன்னைக்கு டே த்ரீ விபிசியில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அக்காஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்க இல்லையா ஒரு கேம் கூட உங்களுக்காக பண்ணாங்க பைபிள் ஸ்டோரி கேட்டிங்களா அது மட்டும் இல்லை மிஷினரி ஸ்டோரி கூட நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி திருப்பி நம்ம ஜேர்னியை நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நம்ம நேற்று எதில் விட்டோம்னு ஞாபகம் இருக்குதா நம்ம வந்து நேற்று ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இஸ்ரலைட்ஸ் வந்து அனாந்தரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அலைஞ்சு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பாவம் செஞ்சனால தேவன் வந்து அவங்கள கானான் தேசத்துக்குள்ளே இன்னும் அழைச்சிட்டு போகல ஃபார்ட்டி இயர்ஸோடு நம்ம முடித்தோம் நம்ம திருப்பி நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஜேர்னி த்ரூ த பைபிள் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கலர் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம வரைய ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அவங்க அலைஞ்சு தெரிஞ்ச பிறகு வில்டர்னஸில் என்ன ஆச்சுன்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு மேப் வரைய போகிறோம் இன்றைக்கி ஓகேயா கானான் தேசம் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து ஒரு கானான் தேசம் மேப் வரைய போகிறோம் எப்படி வரைகிறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு ஒரு யூ மாதிரி போட போகிறீங்க அண்ட் தென் ஒரு சின்ன ஒரு சி மாதிரி திருப்பி உங்களுக்கு இங்கே ஒரு சி வரப்போகுது இது தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே தான் வந்து இஸ்ரவேல் நாடு ஓகே த லேண்ட் ஆஃப் கேனன் இந்த சைடு தான் இருந்துச்சு இஸ்ரேல்ஸ் வந்து இப்படி சுற்றி வந்து இங்கே என்ட்ரு பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு லீட் பண்ணிட்டு வந்தது மோசஸாக இருந்தாலும் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறப்போ வந்து மோசஸ் இல்லை இறந்து போயிடுறாங்க அப்போ வந்து காட் ரைசஸ் யார் ஜாஷ்வா ஸோ ஜாஷ்வா தான் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்கள ஒரு பெரிய ஒரு ஆரோ வரைஞ்சிக்கோங்க ஜாஷ்வா தான் என்ன பண்ணுறாங்க கானான் தேசத்துக்குள்ளே இஸ்ரேல் மக்களை வழி நடத்திட்டு வராங்க ஸோ ஜாஷ்வா ஓகேயா ஸோ அதுக்கு இங்கே வந்த பேர் என்ன ஆகுது ஜாஷ்வா வந்து அந்த டுவெல் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் இருக்காங்க அவங்கள ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்கள் லேண்டு பிரித்து கொடுத்து எல்லோரும் செட்டில் ஆகிடுறாங்க நாட்கள் ஆக ஆக என்ன ஆகுது மக்கள் திருப்பி பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது காட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஜட்ஜஸ் ரேஸ் பண்ணுறாங்க நியாயாதி பதிகள் ஓகே அவங்க வந்து மக்களுக்கு நியாயம் செய்வாங்க அதுக்கு பிறகு இவங்களை வந்து ப பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகளெல்லாம் வந்து இவங்கள எனிமீஸ் நிறையா பேர் இருந்தாங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க இவங்க பாவம் செய்வாங்க ஸோ தேவன் வந்து என்ன பண்ணிடுவார் அவங்கள பக்கத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு கொடுத்துருவார் அதுக்கு பிறகு ஜட்ஜஸ் போய் அவங்கள காப்பாற்றிட்டு வருவாங்க காடுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவாங்க திருப்பியும் பாவம் செய்வாங்க திஸ் இஸ் கால் சைக்கிள் ஆஃப் சின் ஓகே அதான் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ டென் ஜட்ஜஸ் மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒத்துனியல் சாம்சன் டெபோரா அவங்க எல்லோரும் தான் ஜட்ஜஸ் நிறைய ஜட்ஜஸ் வந்து அவங்களுக்கு நியாயம் செய்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அதில் வந்தது தான் லாஸ்ட் ஜட்ஜ் வந்து யாருனா சாமியல் ஹி வாஸ் த ஒன் ஹூ ஹேர்ட் தாட்ஸ் வரும் தூக்கத்தில் இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுறது சாம்வேல் சாம்வேல்னு கூப்பிட்டோன்னா அவன் போய் என்ன பண்ணுவான் சொல்லும் அடியேன் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே தேவன் வந்து அவனை ப்ளஸ் பண்ணுறாரு அவன் ஒரு ப்ரீஸ்டாக இருக்கார் அதுக்கு பிறகு ஒரு ப்ராஃபெட்டாகவும் சாமியல் இருப்பார் சாமியலுக்கு பிறகு தான் யார் வராங்க இஸ்ரேல் நாட்டு ஆள்றதுக்கு கிங்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ராஜாக்கள் ஸோ சாமிய சாமியல் ஃபஸ்ட்டு போய் அனாயின் பண்ணுற கிங் பேர் தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் யாருன்னு தெரியுமா சால் ஓகேயா ஃபஸ்ட் கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் யார் சால் ஆனால் வந்து அவன் வந்து விழுந்து போகிறான் தேவனுக்கு பிடிக்கல ஸோ என்னது தேவன் அவனை அகற்றிட்டு திருப்பி சாமியல் போய் இல்ல அனாயிண்ட் டேவிட் ஓகேயா டேவிட் வந்து எப்படி இருந்தா அப்படின்னா தேவனுடைய இறுதியத்திற்கு ஏற்றவனாக இருந்தான்னு போட்டிருக்கு பைபிளில் இஸ் ரிட்டன் லார்ட் ஆஃப் சாம்ஸ் அண்ட் என்னது இட் வாஸ் த ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கிங் அண்ட் அவருடைய கிங்டம் வந்து இட்டர்னலாக இருக்குமா அப்படின்னா என்ன அந்த கிங்டமில் அவனுடைய லீனேஜில் வந்தது தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் அங்கே தான் வந்து பிறக்கிறாங்க தேவருடைய ஒன் ஆஃப் த சன்ஸ் தான் யார் 
Solomon. So he was also a king. Okay, one of the richest, wisest king. Okay, Rombo wisdom. They went a wisdom Solomon and he was the one who built a temple for God. Okay, yeah. Temple built Panadiyarda Solomon. Okay. So Solomon Kaparagenagadh Kingdom Vandh Renda divide Agad. Solomon Kaparahenagadh. Mm, stable on a Raja Kalilla, Sana Kingdom and other Agadi, Renda Divide Agadi. So the Maniki Israelites were the Napa the Varsho, and up and Nangavananda Rathila Rindanga, Adaka Perehang and up and Nanga. First picture and up at home, Kanan de Sikula, enter Agranga, Joshua Kutuaranga. That's why the judges are judges. The judges are the same as Samuel. Samuel is the same as the last judge and he is also a prophet, a priest. Samuel is the Saul anointed. Saul is the same as 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 Solomon, David or the son Solomon, he comes and builds the temple for God. He's one of the richest and the wisest king. That's kingdom is the divide. divide. That's why we are divide. That's why we journey. We continue the kingdom. The kingdom is that's why we are here. That's why we are here. Interesting and wishing on a Kathak Tolla. In a Femi of Kamulka surprise last on Nanga, Naray songs Kathakto, Inikinamavande, Doctor Jairani Auntie, Andrew Uncle, and the Edina songs, learning a Kathak Tinga, Ukrombo Priochanama, and the Kondasoli and Visva Sikro. Game Kudang, a lot of days in the Ningalu Rumba, excited as Supra Valandinga, Inikinaria response is one the Kila one the trench comment. Dolly, you have a question I don't know how to answer it, but I can't do it, Dolly. I'm also going to comment on it in Hindi, Malayalam, Telugu, and I'm going to tell you, Dolly, why are you going to answer it? Oh, I'm going to answer it. Joy Sakai, what do you have to ask for the Bible? Originally, what languages do you have to ask for? In the Bible, you have to ask for Hebrew, Aramic, Greek. You have to ask for three languages. So, what do we have to ask for this fact? Thank you, Dolly. Dolly, I'm going to talk to you all about this. Okay, Kutis. This is the excitement. I'm going to talk to you all about this. Bye.